，你确定要把这些钱借我？哎呀，你就别再纠结了，就你爸爸的命要紧。难道我是怕他不还钱给我？不会的，不会的，他人长得还行的，应该不会不还钱给我的。救人一命胜造七级浮屠，希望他爸爸没事。我想让你做我的男朋友。这张卡是我新开的，里面有三十万，是给你爸爸做手术用的。喂，呃，童总，您您您刚起床啊？今早不是有例会吗？您是让我在胜利停车场等您，我没记错吧？好的，我马上下来。阿正，你帮我去我的别墅，帮我拿一套衣服。哎，好。饭店是不是有一个叫童杰的？是啊，他父亲是不是生病了？是，你怎么知道？这样，你去查一下，需要多少医药费，我全付了。哦，好。听说你负责的那个高端超市项目搁置了，钱总啊，你呀还真是不闲着，这个消息你都知道。做生意嘛，消息当然得灵通了。你们毕竟是一家人，童俊敏这么对你，好像太不给顾总面子了吧？这个不好说。童俊明不管怎么说，他都是总裁，我这个说的好听点。是集团股东，哎，也不过是个打工的嘛。洪俊敏年纪轻轻，心里藏的东西倒是不少。他对西郊那块地，到底在打什么主意啊？这个事儿嘛，我还真的无可奉告
，来喝酒喝酒。啊，来来来。顾总，顾总，来来来，来喝，顾总来。多喝点啊。啊，没问题没问题。你们两个可要喝干了它啊。顾总好酒量，顾总好酒量啊。你们俩也不错，够爽快。这 OK， 就这么办。我们部门的招聘工作也结束了，招了两个设计师和一个助理。哎，居民，怎么突然想在这个时候找人呢？不就是为了西郊这个项目，提前做准备。好，我先走了。喂，喂，有个重要消息告诉你。有事说事。是关于良心的，没事我就挂了啊！哎哎哎哎，你不要这么无趣嘛！我跟你说，良心的朋友来我店定位了，他明天生日哎！哎，你要不要过来？明天再说吧，我现在很忙。哎，装啊，你就继续装。庆祝生日啊！你不是说这里的菜好吃吗？别着急，好戏还在后头呢。哇！美女们，你们都到了？怎么样，都安排好了吗？林小姐的吩咐，我怎么敢怠慢呢？啊！你们先慢慢聊，我先去上菜。哎，连菜都点好了？对啊，让老板推荐的。是那个神秘大厨做菜吗？老板说，今天神秘大厨有可能来不了了，所以呢，就点了一些店里的特色菜。不过呢，在庆祝你生日之前，我们先来聊聊你的咖啡王子吧。什么情况啊？他是我最近勾搭上的男宠，他开的可是劳斯莱斯，穿的都是上万块钱的衣服，我觉得简直就是 perfect。哟，那你准备上演灰姑娘了？人家现在可是女王。他这人比较帅，下次我介绍给你们俩认识。那听你这么说来，他比起你前两任来，可不在一个级别上啊！你行啊，芝麻开花节节高，三婚指日可待啊！我必须在我三十岁之前，再嫁自己一次。你确实是个人物。那是啊，杰可是个传奇。哟，果然还是来了。不行吗？我闲得慌。行，我巴不得你每天都闲得慌。请，你们请。吃什么都行，海鲜。好，没问题。切，今晚不醉不归啊。呀，梁心姐，这么巧啊。哎，今天谁过生日啊？哦。我想起来了，今天是梁心姐的生日吧？<笑>如果我没记错的话，梁心姐应该二十八了吧？这个年纪，真算个剩女了。与其做一朵昨日黄花，不如趁早找个人嫁了。可不是谁都像我这么命好，找一个这么好的男人。<笑>哎呀，夏蕊姐姐，您这看起来都有三十八了吧？对呀、啊，你的皮肤好松啊，要不要去拉一拉？对了，那个成语呢是叫“明日黄花”，不叫“昨日黄花”。梁小姐，真是学识渊博，生日快乐！谢谢。亲爱的，我们到那儿去坐。来，干杯！干杯！干杯！拆礼物的时间到了。这份是琳达的，谢谢。这份是我的，哇！周老板，快拆开看看吧。你好，请问有什么能帮到你的？周老板，每次到您这儿来，都想吃神秘大厨做的菜，可是不知道今天有没有这个运气啊？呃，今天我们的大厨不在
怎么每次都这样？您这是不是也太不厚道了？这也太夸张了吧！你想他勾引谁呀、啊？我们良心还需要勾引谁吗？女人啊，就要穿的性感一点。看我的吧。哎，你怎么每次送人都送这个？搞批发嘛，能不能有点创意啊？呃，要不这样子吧，我们店里推出了几款新菜，你尝一下。好吧，马上就来。哇，怎么每次你一在，我们的分量就特别大呢？这是刺身拼盘，是我们的神秘主厨特别为梁小姐准备的生日礼物。这个神秘大厨还真是偏心啊。不过总比有些人好，连尝一口的机会都没有。是哦。这周老板什么意思？这神秘大厨明明就在，他也太不给你面子了。周老板。周老板，这就是你的不对了。你刚刚说神秘大厨不在，可结果人家专门为梁小姐做了一道菜，什么意思？啊？我们的神秘大厨走了，你看，要不送你们一瓶八二年的拉菲，表示我们的歉意，你看好吗？哎，你干嘛去？洗手间，干杯！你可真能喝，当然了。哇、哦，好饱啊！补个妆吧。嗯。凭什么让一个破厨子给他专门做菜啊？嘿，气死！好像是夏。行了行了，我手机快没电了，挂了啊。去了，特意为良心做一道刺身拼盘，就回去了，还说对人没意思。嗯，俊明啊，十年了，你的情窦终于打开了，可喜可贺。怎么了？不好意思在他面前表露真实的自己。哎，别怪我没提醒你啊，真心要对真心，情要是到了深处。他要是发现你骗他了，这误会只会越来越深呢。你今天话怎么这么多生日快乐！算你还有点良心。但是呢，现在已经超过十二点了。严格来讲呢，我的生日已经是在昨天啊。对不起啊，我也刚忙完，我也刚到家。哎，但是我给你准备了一份大礼，就当配嘴。嗯，这还差不多。在哪过的？生日 party 好玩吗？在家啊。我也不知道是不是我岁数大了，不爱出去玩了。啊，而且呢，我还有一份策划案要写。这么勤奋啊！行，那你忙吧，改天我把礼物奉上啊。晚安。哎哎，喂，多聊几句会死啊
，歇会儿。告诉您个好消息，你推荐给我的陆毅老师答应来上我的婚姻班主任了。哦。你怎么这么冷淡啊？难道你不想知道陆毅婚姻背后的一些故事吗？哎，不管怎么说，这事你也得关心一下吧。怎么了，陈小姐？您说一下具体情况吧。我一回到家里，家就成这个样子了。您别着急啊，我们会及时处理的。嗯，谢谢。没丢什么东西吧？还好，损失不大。哎，最近真是水逆到了极点。水逆？就是很倒霉的意思。自从……你你别赖我身上。自从遇到你之后，确实没什么好事发生啊。为什么没有三零幺的楼道录像？先生是这样子的，呃，刚才那个警察把这个录像带拿走了，然后呢，我们这个小区啊有好几个摄像头都坏了，恰巧你们那栋楼的摄像头也坏了，估计那个派出所也找不到什么线索。坏，坏了为什么不修？现在是小偷登堂入室，以后就是杀人犯进来了。先生，呃，是这个样子的，最近呢，我们物业公司啊栽到这个产权纠纷，我们这边也没有人管，我们啊都有两个多月没发工资了。好几个同事都不干了。如果说到这个月底再不发工资的话，我也不干了。嗯，既然要走的话，我也就无法跟你说吧。如果有什么事儿，你就找物业公司吧，就别找我。算了，我们走吧。先生，不好意思。什么事？我今天能不能去你家借宿一晚？我家的锁全都坏了，我今天不敢回去睡了。你别误会啊，我就是不想让我父母担心，所以我不想回去。我的朋友呢，要不就住得很远，要么就在出差，我也不方便去找他们。你可以住酒店。可是我不敢一个人住啊。你别乱想啊！我的意思是，只要我知道房间里还有另外一个人的话，我就不害怕了。哎，到底行不行啊？别这么绝情嘛！好歹我们也师徒一场啊。那好吧。打算在我这常住？女孩子嘛，东西当然多了点啦。那我反正呢就在这里住一晚，明天白天起来呢，我就帮你把这里打扫干净。我睡沙发就可以了。你随意。嗯。
我还有些事要处理，我就不招呼你了。啊。有什么好吃的呢？这是美国百年厨具品牌，维士邦。我做菜只用这个品牌。真够专业的。工欲善其事，必先利其器。做一个专业的厨师，必须有专业的厨具。有道理。芳梅姐，我们先走了。好，拜拜。再见。我送你去医院。我没事的，我刚刚吃完药，很快就好了，没关系。吃这些药不行的，你看你脸色这么苍白。走吧，我送你去医院。我真的没事的，真的，你放心，还有稿子没写完，很快了。今天就别工作了，你现在需要好好休息。天大的事都停下来，走。不是，哎，走吧。好，好，我自己走，我拿着包。你看看你这就是你的晚餐。嗯，这就是我们女主播的生活啊，没想到吧？没想到。哎，对了，我有一个问题想问你啊，你们厨师平时都要穿这些大品牌吗？是这样的，我经常参加一些厨师协会的活动，要跟中外一些名厨进行一些学习和交流，所以要穿得正式一点。哦，原来是这样。今天发生了太多事，还真有点睡不着。你家里有没有红酒啊？有啊，你想喝吗你爸爸的手术进行的顺利吗？那就好，父母健康，那就是福气。那你父亲现在由谁来照顾啊？他有人照顾，你就不必费心。
跟你父亲关系不好吗？我以前呢，做过一期节目，有一个男生跟他的父亲关系不好，几乎很多年都不联系。后来这个男生出了一次车祸，需要肝脏移植，他父亲毫不犹豫的就上了手术台。结果那个男生活过来了，他父亲却死在了手术台上。有时候，父亲的爱比想象中更深沉。我觉得，你比那个男孩幸运，因为至少你父亲还活着。不管你们之间发生什么事，都还有机会和解。谢谢。我送你上去。我没事儿，谢谢。你别动。我没事的，你回去吧。你都疼得站不起来了，还没事啊？我送你回家。我可以。我是你的上级，我必须要对你的安全负责任，我必须要送你回家。可以免费为你。怎么 了？ 你脚怎么 了？ 啊， 没事儿。你全都是高跟鞋 吗？ 工作需要 吗？ 不容易，啊，终于成功的把你弄回家了。我去给你倒杯热水。热水壶在哪儿？嗯，你去厨房找找吧，我也不知道。好，我自己找。嗯。
我没有想到啊，这个陆毅居然会提出让你单独主持这期节目。这可是你翻身的好机会，你一定要好好把握。放心吧。准备好了吗？这个良心跑到哪儿去了？于主任，找到良心了吗？还是没有找到，继续给我找。好。眼下水不在吗？啊哈，陆毅先生，刚才良心还在，可能是上卫生间了，稍安勿躁。啊。哎，于主任，刚才良心姐急匆匆的跑回家去了，好像是家里出了什么事儿。什么？怎么关键时刻才掉链子？看来，只能我来代班了。你？嗯。陆毅先生，你放心，今天的台本我看过，主持过程中不会出现什么问题的。不怕吧 ？I agree to come and enjoy this program, and I want Miss Liang to join us too. So I don't know. And now there's something in Liangxin's heart. There's no way. 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 今天我们请到了路易先生和他的妻子，来讲述一段浪漫的异国恋情。外面有人吗？外面有人吗？欣姐，快让开！什么情况啊 ？And I just want to say, I would like to stay with her like forever. 良心，你不是家里有急事回去了吗？我被下人锁在洗手间里了。什么？他太过分了！你干什么去？我要让大家都知道他的真面目。你给我回来！你疯了！现在是直播。陆毅是我找来的，他的故事是我发掘的。今天所有的问题流程都是我来敲定的，凭什么他来想这一切啊？他是太过分了，我会要求处分他。可现在你呢？需要冷静，冷静，你懂吗？谢谢大家收看今天的婚姻班主任，我是夏蕊，我们下期再见。哎我想提醒你一下，今天录完节目之后，还要来上课。我今天不录节目。怎么了？没怎么。对了
，今天的课能不能停一停？我实在没心情做菜。你在哪儿呢？我还在公司。你怎么在这儿？我刚好路过。哎，你今天怎么没录节目？啊，算了，不提也罢，被小人摆了一道。对了，我心情不好，你给我讲个笑话呗。